तो कार्तिक कृपया थोड़ा सा हम वी हैव स्टार्टेड विद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ फोटो सिंथिस नॉट गिवन इन एनसीआर है ना इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ कहीं और कहीं ना कहीं दिया हुआ है तो वो पॉइंट्स भी मैं आपको लिखवा दू फिर हम मोपोलॉजी शुरू करेंगे तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो यहाँ पे लिखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लैक्स क्लोरोफिल ए लैक्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली बैक्टीरिया में प्रोक्रियोट है और गेनेलिज नहीं होती क्लोरोफिल ए भी नहीं है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है सेकेंड पॉइंट लिखिए दे हैव सिंगल थाइलाकोइड्स एक एक सिंगल थाइलाकोइड्स पड़े हैं दे हैव सिंगल थाइलाकोइड्स कॉल्ड एज कॉल्ड एज क्रोमेटोफोर्स कॉल्ड एज क्रोमेटोफोर्स और ये आप साथ में बना भी लो बियर दे बियर बैक्टीरियो क्लोरोफिन और बैक्टीरियो विरडे बियर मतलब बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरडिन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नेक्स्ट पॉइंट करके दे डू नॉट यूज मैंने आपको बताया था दे डू नॉट यूज वॉटर एज हाइड्रोजन डोनर दे नेवर यूज या दे डू नॉट यूज वॉटर एज हाइड्रोजन डोनर बट दे यूज एच टू एस और एच टू एस ओ फोर एज हाइड्रोजन डोनर मेनली एच टू एस यूज करते हैं देर फोर क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए फोटोसिंथिस में सल्फर तो रिलीज हो जाएगा क्योंकि वॉटर नहीं यूज करते इसलिए ब्रेड डू नॉट लिबरेट ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन कहां से आएगा यहां पर या तो सल्फेट रिलीज होगा यहां पर या तो सल्फर रिलीज होगा देर फोर दे डू नॉट रिलीज और लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसेंथिस ड्यूरिंग फोटोसेंथिस सच फोटोसेंथिस उल्टा करके सच फोटोसेंथिस In which oxygen is not liberated, is called as an oxygenic photosynthesis. Such photosynthesis in which oxygen is not liberated is called as an oxygenic photosynthesis. हम क्या कहेंगे देरफोर बैक्टीरिया परफॉर्म एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देरफोर बैक्टीरिया परफॉर्म एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और इसके बाद एक और पॉइंट देख लीजिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया 
photosynthetic bacteria uses light of wavelength 890 nanometer for photosynthesis bracket mein likh lo for radiation क्योंकि रेड जो है वो 780 पे खत्म हो जाता है उसके बाद फार रेड आ जाता है बैक्टीरिया एब्सॉर्ब लाइट ऑफ वेवलेंथ 890 और मोर फॉर फोटोसिंथेसिस दैट इज फार रेड लाइट ठीक है जी नेक्स्ट टॉपिक लिखो सियानो बैक्टीरिया सियानो बैक्टीरिया जिसको हम और क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन एंटी सियानो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एंटी और बीजीए पहली बात तो इज ए प्रोक्रियोट क्योंकि इसका सेल स्ट्रक्चर प्रोक्रियोटिक है इज ए प्रोक्रियोट सेकेंड है ऑल बीजीए हमने कहा सम बैक्टीरिया है फोटोसिंथेसिस बट ऑल ब्लू ग्रीन एल बी आर फर्स्ट ऑर्गेनिजम टू हैव क्लोरोफिन ए फर्स्ट ऑर्गेनिजम टू हैव क्लोरोफिन ए इससे पहले बैक्टीरिया थे उनमें थी बैक्टीरियो क्लोरोफिल उसके बाद ब्लू ग्रीन आई ब्लू ग्रीन एल बी आई जिसमें क्लोरोफिल ए आया यूज क्योंकि क्लोरोफिल ए आ गया यूज वॉटर एज हाइड्रोजन डोनर तो अब मुझे बताइए हाँ जी हरबुल टेल मी विल दे लिबरेट ऑक्सीजन और नॉट यस मैम यस बिकॉज दे यूज वॉटर एज हाइड्रोजन डोनर दे फोर लिब्रेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड सच फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन जेनरेटिंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और यहां पे फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार डाल के लिखना ड्यूरिंग एवोल्यूशन ड्यूरिंग या ड्यूरिंग एवोल्यूशन मत लिखो एट द ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ द एनवायरमेंट वॉज हाईली रिड्यूसिंग द एनवायरमेंट वॉज हाईली रिड्यूसिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lot of hydrogen lot of hydrogen but lack of oxygen but lack of oxygen full stop evolution of blue green algae evolution of blue green algae 
चेंज्ड द एनवायरमेंट इससे पहले ऑक्सीजन कहीं लिबरेट नहीं हो रही थी चेंज्ड द एनवायरमेंट एंड स्टार्टेड एडिंग ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट started adding free oxygen in the environment this results in this results in changing of changing of reducing environment to oxidizing environment hydrogen dheere dheere khatam hota gaya oxygen badhti gayi this changes the environment from reducing to एग्जाम्पलोटिन You know, colored pigments, है ना कैरोटीनोइड को हम क्या कह देंगे कलर्ड पिगमेंट्स क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर है इनमें डिफरेंट कलर आ जाते हैं दो टाइप के हैं कैरोटिन एंड जेंथोफिल Carotenes, they have hydrogen and carbon. Ya kenge? They have carbon and hydrogen. Xanthophiles have carbon, hydrogen and oxygen. So, kya kya dete? Oxygenated carotenes are xanthophiles. Isme example aaja ta dikha ye. बीटा कैरोटिन एनदर इज ल्यूटिन एनदर इज लाइकोपिन और बीटा कैरोटिन is the precursor precursor of the raw material raw material of vitamin a beta carotene is the precursor ya raw material of vitamin a jaise carrot hai carrot mein bahut sara beta carotene hai to kehte hain ki vitamin a ke liye it is rich in vitamin a nahi vitamin a to hamari body mein banta hai hum kya khate hain beta carotene khate hain which is converted into vitamin a इन अवर लिवर ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट है जेंथोफिल फॉर एग्जाम्पल फ्यूकोजेंथे फॉर एग्जाम्पल फ्यूकोजेंथे इट इज ब्राउन पिगमेंट presenting dinoflagellates ye protists mein aate hain abhi aap yaad karo fir hum karenge dinoflagellates diatoms and brown algae dinoflagellates diatoms and ब्राउन एल्की एनदर इज और मैं सिर्फ नाम ही बता रही हूं एस्टाजेंथे डायडोजेंथे और भी बहुत सारे हैं बट ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता फ्यूकोजेंथिन एस्ट्राजेंथिन डायडोजेंथिन एक्सेट्रा
ओके अलग एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है जी और जल से कुछ बुक्स में ल्यूपिन को भी इसमें डाला गया है सम कंसिडर ल्यूपिन एज कैरोटिन एंड सम कंसिडर ल्यूपिन एज जल प्रोटीन क्योंकि इसका ऑक्सीजन इधर उधर चला जाता है ठीक है जी सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैरोटिन देन बेटा रब कर दू मैं इसको तो यहां पे एक पॉइंट लिख लो येलो कलर ऑफ द फोलियज ड्यूरिंग ऑटम आप आजकल देखोगे बहुत सारे प्लांट्स के जो लीड्स है वो येलो कलर ये नहीं कि इनमें क्लोरोफिल खत्म हो गया है बट उसमें ल्यूटिन का अमाउंट बढ़ गया है यहाँ पे लिख लो येलो कलर ऑफ द फोलियज इन सम प्लांट्स ड्यूरिंग ऑटम इज ड्यू टू ल्यूटे इज ड्यू टू ल्यूटे तो अब हम अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम तो यहां पे देखिए बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन है ब्लू ग्रीन एल्गी में ओनली क्लोरोफिल ए और साथ में बेटा फाइको एरिथ्रे फाइको एरिथ्रेन ब्रैकेट में लिख लो फाइको एरिथ्रेन इज रेड पिगमेंट जो एक मिनट आई एम सॉरी आई एम सॉरी एक मिनट ठीक करे थोड़ा सा ठीक करे नॉट फाइको एरिथ्रेन आई एम सॉरी फाइको सियानो ब्लू पिगमेंट फाइकोसियानिन ब्लू कलर देता है क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर देता है दिस इज ब्लू ग्रीन एलगी उसके बाद आ जाती है बेटा ग्रीन एलगी क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी एंड अदर इज ब्राउन एलगी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजन के अलगर इज रेड एल बी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी ठीक है मेरा मतलब ठीक नहीं है लिख लेना ध्यान से ब्राउन एल बी में क्लोरोफिल सी है रेड एल्गी में क्लोरोफिन डी है प्लस फाइको एल्ट्रेन फाइको एल्ट्रेन रेड पिगमेंट Another is dinoflagellates, 
diatoms and decimates. इनमें क्या है क्लोरोफिल ए सी एंड फ्लूकोज ब्राउन एल की तरह है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी फ्लूकोज उसके बाद बाकी जितने भी प्लांट्स हैं आपने नाइन्थ में थोड़ा सा पढ़ा होगा ब्रायोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आप पूरा लिखना ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स दे हैव क्लोरोफिल ए बी बीटा कैरोटीन एक्सेट्रा और भी बहुत सारे किस्म और आप यहां पे देखेंगे कि ब्लू बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सब में क्लोरोफिल ए है ठीक है इसलिए कौन सा पिगमेंट मोस्ट अबंडेंट है नेचर में क्लोरोफिल ए देखो यहां पे क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट फाउंड इन नेचर Found in nature. ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कीजिए बैक्टीरिया पर फॉर्म जी मैंने वैसे लिखवाया भी है अभी बट फिर भी एक बार दोबारा लिखो बैक्टीरिया डैश करके लिख लो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑल अदर नेक्स्ट पॉइंट करके ऑल अदर Which have chlorophyll A performs performs oxygenic photosynthesis. Oxygenic photosynthesis. ठीक है जी ये मैं चलो दोबारा लिखती हूँ पहले थोड़ा सा हम नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए बेटा लाइट रीचर्स नेक्स्ट पॉइंट है लाइट रीचर्स ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ small packets called as photons called as photons each photosystem requires वन फोटोन फॉर एक्साइटेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी बिकॉज ये है फोटोसिस्टम टू यहां है फोटोसिस्टम वन 
यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया वन फोटोन इसने एक फोटोन एब्सॉर्ब किया लाइट का देन इलेक्ट्रॉन रीचेस टू हायर एनर्जी लेवल लूजेज एनर्जी गोज टू फोटो सिस्टम वन एंड देन फोटो सिस्टम टू अगेन एब्सॉर्ब अनदर फोटोन ऑफ लाइट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल Which then accepted by energy. So, हम क्या कहेंगे For excitation of one electron from water. क्योंकि ultimate donor protons का कौन है या electrons का कौन है Water है From water to एन ए डी पी पॉजिटिव हाँ जी कितने इलेक्ट्रॉन कितने फोटोन ऑफ लाइट गुंजन यहां से वॉटर से कहा पे पहुंचना है एन ए डी पी के पास तो कितने फोटोन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड जोर से थोड़ा मुझे गुंजन सुना नहीं बेटा हाँ जी कृष्ण आप बताओ टू टू बिल्कुल बात है रिक्वायर्ड आर टू एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए गुंजन बिल्कुल ठीक है बेटा टू फोटोन्स चेंज अब एन ए डी पी पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन प्लस टू प्रोटोन गिव्स एन ए बी पी एच प्लस एच पॉजिटिव इसका मतलब एन ए डी पी एच बनाने के लिए एक एन ए डी पी एच बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटोन जल्दी से मैम टू ध्यान से देखो इसको पढ़ो और इसको पढ़ो ध्यान से देखो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाने के लिए दो फोटोन तो एक एन ए डी पी एच को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कितने फोटोन चाहिए होंगे सीरत मैम फोर फोर है ना तो फोर फोटो ठीक है और हम क्या कहते हैं सिक्स सी ओ टू प्लस एटीन ए टी पी प्लस ट्वेल्व एन ए BPH. वाटर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं ठीक है या लिख भी सकते हो आप ट्वेल्व वॉटर फॉर्म सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स वॉटर प्लस सिक्स ऑक्सीजन तो अब यहां पे बताइए हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट ट्वेल्व एन ए है वेलकम मैम फोर्टी एट फोर्टी एट बिकॉज वन एन ए डी पी एच बनाने के लिए फोर फोटो एंड ट्वेल्व एन ए डी पी एच बनाने के लिए फोर्टी एट ट्वेल्व फोर सा फोर्टी एट फोर्टी 
48 photons of light are required. डन बच्चे त्रिशा कार्तिक खरगुन डन यहाँ तक कर लिया यस मैम चलिए एक टर्म लिखिए क्वांटम कन्वर्जन ये सब आपने क्वांटम फोटोन ये शायद केमिस्ट्री में किया होगा टॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम कन्वर्जन The conversion of light energy. The conversion of light energy into chemical energy into chemical energy. Bracket me likh lijiye ATP during photos during light reaction of photosynthesis. During light reaction of photosynthesis is called as is called as quantum conversion. Is called as क्वांटम कन्वर्शन क्वांटम्स हम टर्म यूज करते हैं लाइट के लिए लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एटीपी में केमिकल एनर्जी में इसको अब हम क्या देखते हैं क्वांटम कन्वर्शन इज इट ओके नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए ये मैंने शायद आपको लिखवाया भी हुआ है एट लो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग सीओ टू हैज लो इफेक्ट On rate of photosynthesis. ये मैंने समझाया हुआ है मुझे बताओ क्यों गूगल चलिए नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज हेयर लाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिपेंड ऑन ओनली द लाइट इंटेंसिटी इफ द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज Only then the rate of photosynthesis increase. मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की कंपनी है अगर उसमें स्टियरिंग 10 ही बन रहे हैं तो आप टायर 50 बना लो बॉडी 100 बना लो बट कारें कितनी बनेगी 10 ही बनेगी क्योंकि फॉर्मेशन या मेकिंग ऑफ स्टियरिंग इज ए लिमिटिंग फैक्टर सो हेयर लाइफ इज ए लिमिटिंग फैक्टर लिख लो बिकॉज बिकॉज हेयर लाइफ इज ए लिमिटिंग फैक्टर इसी के साथ ही लिख या इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एट ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी एट ऑप्टिमम एट लो लाइट इंटेंसिटी कर लेना एट ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर Comma, the rate of photosynthesis can be increased. Can be increased by increasing. Can be increased by increasing carbon dioxide concentration. Carbon dioxide concentration.
ठीक है जी एक टर्म आ जाती है बेटा ऑटो रेडियोग्राफी एक प्रोसेस है ऑटो रेडियोग्राफी बेटा अगर हमने प्लांट्स में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला कंपाउंड डाला है जैसे हम कह सकते हैं कि हमने CO2 डाला जिसमें रेडियो एक्टिव कार्बन था या रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन था तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए वी यूज द टर्म रेड ऑटो रेडियोग्राफी ठीक है सो राइट डाउन इट इज ए प्रोसेस और टेक्निक इट इज ए प्रोसेस और टेक्निक इन विच इन विच रेडियो एक्टिव कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड रेडियो एक्टिव कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड बाय कंपेयरिंग देयर पोजिशन बाय कंपेयरिंग देयर पोजिशन देयर मतलब जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है बाय कंपेयरिंग देयर पोजिशन ऑन द क्रोमेटोग्राम क्रोमेटोग्राम एक यू कैन से जेली प्लेट जेल प्लेट टाइप है ऑन ए क्रोमेटोग्राम बाय यूजिंग स्पेसिफिक केमिकल बाय यूजिंग स्पेसिफिक केमिकल फॉर एग्जाम्पल कैलविन यूजर्स सीओ टू विद या विद ना लिख के थोड़ा सा सीओ टू है having radioactive C14 and detective various compounds in plant having c14 by auto radiography usne plant ko jo co2 supply ki usme radioactive carbon tha fir uske baad usne plants mein study kiya ki kya kya compounds bante hain jisme radioactive carbon hai theek hai aur kaise un compounds ko kaise detect kiya by auto radiography नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए आर यू बी पी एज द प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर एज द प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर इन सी थ्री प्लांट इन सी थ्री प्लांट वॉज डिस्कवर्ड बाय बर्शा कैलविन ने नहीं बाशम ने डिस्कवर किया था वॉज डिस्कवर्ड बाय बाशम वेयर एज कैलविन डिस्कवर्ड वेयर एज कैलविन डिस्कवर्ड दैट पीजीए इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड दैट पीजीए इज द फर्स्ट stable compound in c3 plants in c3 plants next point aata hai out of various photosynthetic pigments out of various photosynthetic pigments comma फाइकोबिली प्रोटीन फाइकोबिली प्रोटीन 
that is फाइकोसियानिन एंड फाइको एरिथ्रेन हमने किया था ब्लू ग्रीन एलगी में फाइकोसियानिन फिर है फाइको एरिथ्रेन आर द वॉटर सोल्यूबल पिगमेंट आर द वॉटर सोल्यूबल पिगमेंट ऑल अदर आर लिक्विड सोल्यूबल लिक्विड सोल्यूबल और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोल्यूबल मुझे बताओ कि सिक्स सीओ टू प्लस ट्वेल्व वॉटर हम कर रहे हैं फॉर्म सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स वॉटर प्लस सिक्स ऑक्सीजन तो नाउ टेल मी आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस गुंजन हां जी बेटा आपको पता है वाटर हाइड्रोजन दे रहा है यहां पे और ऑक्सीजन बाहर लिबरेट कर सो विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज और कार्बन डाइऑक्साइड इस हाइड्रोजन से कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहा है अगेन मैं बता रही हूं वाटर ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है सो टेल मी विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूज वॉटर क्या है अच्छा इन जनरल चलो केमिस्ट्री छोड़ो जो टूटना है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन की रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो यहां पे क्या चीज टूट रही है कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा है कि वाटर टूट रहा है वाटर वाटर तो किसकी ऑक्सीडेशन हुई वाटर वाटर की बिल्कुल ठीक है तो हियर सी यू टू इज रिड्यूज टू ग्लूकोज हियर एज वॉटर It is oxygen. तो हम क्या फोटोलिस ऑफ वॉटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ वॉटर और वॉटर हाइड्रोजन किसको देता है एल ए डी एच टू को ठीक है वॉटर डोनेट हाइड्रोजन टू एन ए डी पी पॉजिटिव टू फॉर्म NaBCH2 और फिर जो NaDPH है रिड्यूसेस CO2 टू टू सी सिक्स एच तो बेटा जो किसी को रिड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं हर गुल Yes, the compound which reduces another compound is called as oxidizing agent. ध्यान से reduce कर रहा है बेटा खुद oxidize होगा but दूसरे को तो reduce कर रहा है तो क्या बोलेंगे 
रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है हाँ वॉटर नहीं वॉटर तो बहुत पहले चला गया डायरेक्ट कौन रिड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को NADPH ये जो है है ना ये रिड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को C6H12O6 तो हम क्या करेंगे दिस इज नेक्स्ट पॉइंट आप करके लिख लेना NADPH2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट NADPH2 is a strong reducing agent. ठीक है जी नेक्स्ट ये मैंने असाइनमेंट में भी करवाया था बट फिर भी लिख लो डायक्लोरोमिथाइल यूरिया यूज एज वीबीसाइड या हम इसको हर्बिसाइड भी बोलते फॉर किलिंग वीड्स अनवॉन्टेड प्लांट इट किल weeds by inhibiting photolysis of water agar photolysis nahi hogi to life reaction completely nahi hoga it inhibits photosynthesis by inhibiting photolysis of water नेक्स्ट पॉइंट एक आ जाइए पी प्रोटीन पी प्रोटीन एंड बोरोन ये एलिमेंट और ये प्रोटीन एंड बोरोन आर रिक्वायर्ड फॉर are required for translocation of food are required for translocation of food through flowing so flowing through flowing flowing ke through transport hota hai organic food it is synthesized in companion cells it is synthesized in companion cells but function in the seed tubes but function in the seed tubes so these are some of the extra important points about photosynthesis is it okay theek hai ji chaliye this completes your all photosynthesis